。古特雷斯再访基辅，双标行为啊，激怒了俄罗斯。二十五天没有轰炸乌克兰了，但这次还是破戒了。各位网友，大家好，欢迎收看本期中长 Talk。乌克兰在巴赫穆特的形势啊，本就不利。联合国秘书长古特雷斯去了一趟基辅之后，可以说是又让乌克兰雪上加霜了。近日啊，古特雷斯再度访问了基辅，这也是古特雷斯一年内第三次造访乌克兰，比很多西方国家领导人啊都要勤快。可是这一次，古特雷斯访问乌克兰有两个主要目的，一个是谴责俄罗斯，第二个是有求于俄罗斯。谴责俄罗斯方面啊，是因为前一段时间啊，社交媒体上有一段俄军疑似击杀乌克兰战俘的视频。当时画面中，一名乌克兰士兵身穿乌克兰制服，站在战壕上，吸着烟，说完“荣耀属于乌克兰”之后，就被枪杀处决了。这引起了乌克兰方面的强烈反应。泽连斯基直言说：“那是乌克兰的英雄。”古特雷斯来到基辅后啊，也在记者会上回应了这个问题。他对这种随意杀害战俘的行为啊表示震惊，说这是完全违反战争法。而有求于俄罗斯方面呢，还是黑海粮食协议问题。这个协议呢，将在3月18号到期。目前俄罗斯续签的意愿并不是很肯定。古特雷斯希望俄罗斯能再考虑一下。就在古特雷斯离开基辅的当天下午啊，观察者网报道，时隔二十五天，俄罗斯又对乌克兰境内发动了大规模轰炸，主要还是针对能源基础设施，造成乌克兰多地停电。乌克兰各地市民都报告说啊，像基辅、奥德萨、哈尔科夫、文尼察等多个地区都遭到了轰炸。其中，哈尔科夫州州长表示啊，他们所在的地区遭到了十五次袭击。不得不说啊，这时间。十分巧合，几乎就是古特雷斯前脚刚走，俄罗斯就发动了时隔二十五天以来的大规模轰炸。又或者说啊，古特雷斯这次不来，俄罗斯还真的不一定会再次轰炸乌克兰。这次古特雷斯访问乌克兰啊，谴责俄军击杀战俘，或者是希望俄罗斯延长粮食协议。站在旁人的角度来看啊，那没有什么问题；但是站在俄罗斯的角度，问题可就大了。当初乌克兰亚速营分子虐待俄军战俘、侮辱俄军士兵尸体的视频啊，早就在网上满天飞了。而古特雷斯居然直接当没有看到，现在却看到了所谓俄罗斯枪杀乌克兰战俘。不得不说啊，这还真是个令人十分震惊的事。其次呢，黑海粮食协议是去年七月份签署的，四个月续签一次，在去年十一月份的时候啊，已经续签了一次。当时签署协议的时候啊，俄乌双方的代表加上土耳其总统埃尔多安和古特雷斯四方面都说得好好的。俄罗斯开放乌克兰港口，让乌克兰出口粮食，而西方则要解除对俄罗斯粮食和化肥出口的制裁。可直到今天啊，俄罗斯方面依旧表示自己的粮食、化肥出口仍然受到西方制裁限制。这说明联合国根本就没管俄罗斯这边的事儿，古特雷斯只在乎乌克兰的粮食有没有出去。所以说啊，不论是在战俘还是在粮食方面，古特雷斯的做法都是妥妥的双标。俄罗斯这一次拿乌克兰来撒气，并且古特雷斯前脚刚走，俄罗斯就把乌克兰炸了个底儿朝天，明摆着。就是不给古特雷斯的面子。最重要的是啊，联合国在这方面还是有前科的。去年联大就通过了一项俄向乌提供战争赔偿的决议，当时我们中国投了反对票，认为联大不是司法机构，不要多管闲事儿。也就是联大的那则决议刚通过啊，俄罗斯就频繁暴击乌克兰的基础设施。用梅德韦杰夫的话来说啊，想要俄罗斯赔偿，那联大。得先要求美国对那些被他们侵害的国家，像伊拉克、阿富汗和叙利亚等国进行赔偿。联大敢吗？实际上，不排除俄罗斯这一次破戒是被古特雷斯的双标行为再次激怒了，而乌克兰则是连带着遭殃了。大家觉得呢？欢迎各位留言评论，我们下期再见。